ஆகஸ்ட் முப்பது சர்வதேச காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய தினம் எங்களை பொறுத்தவரை வலுக்கட்டாயமாக அதை வழிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவருடைய தினம் அப்படி தான் தமிழ் மக்கள் நாங்கள் இந்த நாளை பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு போர் ஈழப்போர் முடிவுக்கு வந்த பிறகு சரணடைகிறவர்களுக்கு பாதுகாப்பு எதிர்கால நல்வாழ்வு என்று சிங்கள அரசு இதன் இராணுவம் பன்னாட்டு சமூகம் எல்லாம் அறிவித்ததை நம்பி ஏற்று எமது மக்கள் அணியணியாக இராணுவத்திடம் சரணடைந்தார்கள் அதாவது ஐம்பத்தி எட்டாவது படைப்பிரிவினுடைய அன்றைய தளபதி சவேந்திர சில்வா அவருடைய தலைமையில் அவருடைய படையணிக்கு கீழே அதில் மக்களும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளும் அடங்குவர் பச்சிலம் குழந்தைகள் மட்டும் முப்பத்தி ஒம்பது குழந்தைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் யாருடைய நிலை பெ நிலையும் இன்றைய நிலையும் நமக்கு இதுவரை தெரியல போர் முடிந்து பத்து ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு தொடர்ச்சியாக எமது மக்கள் தாய் நிலத்திலும் சரி புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிற பல நாடுகளிலும் சரி பேரணியாக நடந்து சென்று தங்கள் உணர்வை பதிவு செய்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட எங்கள் பிள்ளைகளை எங்கள் உறவுகளை எங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை அதாவது கணவனை இழந்தவர்கள் கணவனை தந்தை இழந்தவர்கள் எங்கள் தந்தையும் மகனை இழந்த தாய் எங்கள் மகனை கண்டுதாருங்கள் என்று பல முறை கோரிக்கை வைத்து போராடுகிறார் அது இந்த ஆண்டு இந்த நாளில் உலகம் முழுமைக்கும் வாழ்கிற எமது மக்கள் கூடுதலாக அழுத்தம் கொடுக்கும் வாய்ப்பாக இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் இதில் தாய் தமிழீழ மண்ணில் மிகப்பெரிய பேரணியாக எமது மக்கள் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் அதில் அந்த பேரணி வெற்றி பெறும் வாய்ப்பாக தாயக தமிழகத்திலிருந்து நாங்கள் அதற்கு ஆதரவளித்து மேலும் அழுத்தம் கொடுக்கும் வாய்ப்பாக இன்று ஊடகவியலாளர் உங்களை சந்திக்கிறோம் இதில் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதத்தில் போர் முடிவுடன் சரணடைந்தவர்களுடைய பாதுகாப்பு பற்றி அந்த பட்டியலை பாதுகாப்பு கருதி சரணடைந்தவர்களுடைய பட்டியலை வெளியிடுங்கள் என்று ஜனாதிபதி மைத்திரி பால சிறிசேனா அவர்கள்ட்ட கோரிக்கை வச்சபோது பாதுகாப்பு அமைச்சரவை அமைச்சர் அவை கூட்டத்தில் நான் வந்து உடனடியாக வெளியிடுறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தார் ஆனால் இதுவரை எத்தனை பேர் சரணடைந்தார்கள் அவர்கள் எங்கு தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய இன்றைய உடல்நிலை உடல் தகுதி எந்த அளவு இருக்கிறது எந்த தகவலும் தெரியல ஆனால் அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அங்கே ஜனவரி மாதம் பதினஞ்சாம் நாள் பொங்கல் விழாவிற்கு யாழ் மாவட்டத்துக்கு வருகை தந்த முதன்மை அமைச்சர் அதாவது தலைமை அமைச்சர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் போரிலே சரணடைந்த யாரும் இப்போது உயிரோடு இல்லை என்று அவர் அவர் பேசுகிறார் அப்படின்னா அவங்க உயிரோடு இல்லை அப்படின்னா எப்படி அவங்க கொல்லப்பட்டாங்க அவர்களுடைய உடல்கள் எங்கே அந்த உடல்களை ஏன் உரியவர்களிடத்தில் ஒப்படைக்கலை எதுக்காக சரணடைந்த மக்கள் சரணடைந்த போர் கைதிகள் விடுதலை புள்ளிகள் எதற்காக கொல்லப்படணும் அதுக்கு ஒரு சர்வதேச நீதி ஒரு விசாரணை எதுவுமே இல்லையா அப்போ பாதுகாப்பு தரம் சரணடைந்தால் பாதுகாப்பு தரம் பாதுகாப்பான வாழ்வு தரம் சொன்னது அப்போ எவ்வளோ பொய்யான வாக்குறுதி இது எதுவுமே தெரியாத ஒரு நிலையில் நம்ம தமிழ் சமூக மக்கள் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிலையில் இன்று வரை வெள்ளை வெண் கடத்தல் திடீர் திடீரென்று காணாமல் அடிக்கப்படுதல் காணாமல் போதல் இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்குது இதை வந்து தமிழின மக்களை அழித்து ஒழிப்பதற்கு சிங்கள இனவாத அரசு இது ஒரு கருவியாக தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தி கொண்டு வருது இந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபரிலும் 
ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மார்ச்சில் மனித உரிமை மன்றத்தில் எங்கள் அரசு நாங்கள் காணாமல் போனவருக்கான அலுவலகம் ஒன்று அமைத்திருக்குங்கிறது பெரிய சாதனையாக பேசுது இப்போ நாம் என்ன கோரிக்கை வைக்கிறோம்னா அந்த அலுவலகத்தில் வெறும் சிங்களர்களை மட்டும் உறுப்பினராக வைப்பது போது சரியாக இருக்காது ஒரு ஐநா பெருமன்றத்திலிருந்து அது பன்னாட்டு சமூகத்திலிருந்து யாராவது சிலரை அதில் உறுப்பினர்களாக்கினால் தான் அது நியாயமான ஒரு விசாரணை அது காணாமல் போனவர்களுடைய தகவல் அது தெரிய வர வாய்ப்பு இருக்குது என்ற கோரிக்கையை நம்ம முன் வைக்கிறோம் அவர்களை யாராவது உறுப்பினராக அதில் இணைக்கணும்னு பன்னாட்டு சமூகத்துக்கு நம்ம கோரிக்கை வைக்கிறோம் அதே நேரம் அரசாங்கத்தினால் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள அனைவரும் அடங்கிய அந்த பட்டியலை வெளியிடுமாறு சர்வதேச சமூகம் ஸ்ரீலங்கா அரசிற்கு அழுத்தம் கொடுக்கணுங்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்துகிறோம் அதே போலவே சர்வ சரணடைந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அவர்களுடைய அவர்கள் எத்தனை பேர் சரணடைந்தார்கள் அவர்களுடைய இன்றைய நிலை என்ன அவர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா என்ற தகவலையும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் சிங்கள அரசு என்ற அழுத்தத்தை பன்னாட்டு சமூகம் அதை சர்வதேச சமூகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் இந்த சந்திப்பின் மூலமாக வலியுறுத்தும் இதில் என்ன மிக மோசமான நிலை அணுகுமுறை என்று நாம் பார்க்குறோம்னா சிங்கள அரசு காணாமல் போன எமது மக்களை சரணடைந்த எமது ம எங்கள் பிள்ளைகளை திருப்பி ஒப்படைங்கள் என்று எமது உறவுகள் போராடி கொண்டிருக்கிற வேளையில் யாருடைய படையினின் கீழே சவேந்திர சில்வாவுடைய படையினின் கீழே தான் சரணடைந்தார்கள் பத்தாண்டுகளாக எந்த தகவலும் தெரிய வராத நிலையில் அவரையே அந்த நாட்டு இராணுவத்திற்கு தளபதியாக்கி வைப்பது என்பது மிகவும் மோசமான ஒரு அணுகுமுறையாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அவரே தளபதி ஆயிட்டார் முதன்மை தளபதி ஆயிட்டார்னா எங்களுக்கு எந்த தகவலும் தெரிய போகிறதில்ல எந்த நீதியும் நாங்கள் கேட்டு பெற முடியாத சூழல் தான் உருவாகி இருக்கிறது அதை தமிழக அரசு நாங்கள் முன்வைக்கிற இதே கோரிக்கையை அது அழுத்தம் கொடுத்து நாங்கள் நாங்கள் வந்து அரசியல் இயக்கங்களாக இருக்கிறோம் அவங்க அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் இந்திய பேரரசிற்கு இந்த கோரிக்கையில் முன்வைத்து பன்னாட்டு சமூகம் அழுத்தம் கொடுப்பதோடு இந்திய பெருநாடும் அருகில் இருக்கிற நட்பு நாடு என்று பேசி கொண்டிருக்கிற இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தத்தை கொடுத்து இந்த தகவல்களை தெரிவிக்க சொல்ல வேண்டும் அப்படி போர் கைதிகளாக சரணடைந்தவர்கள் பொதும சரணடைந்த பொதுமக்கள் உயிரோடு இருப்ப இருந்தால் அவர்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் உரிய எமது உறவுகள்கிட்ட ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை இன்றைக்கு ஈழத்தாயகத்தில் பிள்ளைகளை இழந்த எமது தாய்மார்கள் குடும்ப உறவுகளை இழந்த எமது உறவுகள் மிகப்பெரிய பேரணியை நடத்தி இந்த கோரிக்கையை பன்னாட்டு சமூகத்திற்கு முன்வைக்க இருக்கிறார்கள் அந்த பேரணி வெற்றி பெற நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் வாங்க ஐயா ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் பங்கேற்று அதில் எங்கள் கோரிக்கையில் வைக்கிறோம் அதில் பல ஆண்டுகளாக போய் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கருத்துக்களை வலியுறுத்திட்டு வரோம் கடந்த முறை இந்த ஈழ பிரச்சனைகள் மட்டுமில்லாது இங்கே தூத்துக்குடியில் நடந்த அந்த ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூட்டையும் வலியுறுத்தி அங்கே பேசணும் இந்த முறையும் போய் பங்கேற்று பேசணும் சுழற்சி முறையில் போவாங்க ஒவ்வொரு முறையும் மாறி மாறி போவாங்க குறிப்பாக ஐயா பால் நியமன அவர்கள் தலைமையில் அங்கே தம்பி ஒருத்தர் இருக்கார் போஸ்கோர்னு அவர் தான் இதெல்லாம் ஒருங்கிணைப்பார் அவரோடு இணைந்து எங்கள் கட்சி பிள்ளைகள் போய் பங்கேற்பாங்க அவங்க கனடா பிரான்ஸு ஜெர்மனியில் இருக்கிற நமது நாம் தமிழர் கட்சி உறுப்பினர்கள் போய் பங்கேற்பாங்க ஒரு அரசியல் ஒரு மாற்று மாற்றம் ஒரு அரசியல் நெருக்கடி வரும்போது இப்போ நாங்கள் முன்வைக்கிற அரசியல் வலுப்பற்று வரும்போது அவங்களுக்கு புதிதாக பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் வேலை தமிழருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் முன்வைக்க வேண்டியது வருதுன்னா இப்போ அடுத்த கேள்வி எங்களுக்கு வருது அப்போ நீங்கள் ஆட்சியில் இருந்தாலும் யாருக்கு வேலை கொடுத்து கொடுத்துருந்தீங்கன்னு அதுக்கு பதில் சொல்லணும்ல இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் நீங்கள் அதிகாரத்தில் இருந்திருக்கிறீங்க மத்தியில் பதினெட்டு ஆண்டுகள் மாநிலத்தில் கால் நூற்றாண்டு இருந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ ஒரு முழக்கத்தை முன்வைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் வேலை தமிழருக்குன்னு ஏன்னா எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் அது முன்வைக்கப்படுது அந்தந்த மாநில மக்களுக்கு வேலைகளில் வேலை வாய்ப்புகள் முன்னுரிமைன்னு அப்போ நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது தமிழர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்காமல் யாருக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் இருக்குது அப்போ அந்
அந்த நெருக்கடி வருது இதை பேச வேண்டிய தேவை வருது இவ்வளோ காலம் இந்த முழக்கத்தை முன் வைக்காது தமிழ் மண்ணில் தமிழர்களுக்கு வேலையின் முன்னுரிமை என்போது யார் ஈழப்படுகொலை செய்தார்களோ அவர்களுக்கு துணை நின்றார்களோ அவர்களே இப்போ இதெல்லாம் பேச வேண்டியது வருது அப்போ இது பத்தாண்டுகளில் போய் ஐநா பெருமன்றத்தில் வந்து நீங்கள் உங்கள் பிரதிநிதிகளை அனுப்பி இதையெல்லாம் இந்த கருத்துக்களை பதிவு செய்யாத நீங்கள் இப்போ பேச வேண்டிய தேவை ஏன் வருது அது காரணம் இந்த அரசியல் வலுப்பெறுது ஒரு தலைமுறை தன் இனத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கான நீதியை கேட்டு வெகுண்டு எழுது தொடர்ச்சியாக தமிழ் சமூகம் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களால் குறிப்பாக திராவிட அரசியல் கட்சிகள் ஆட்சிகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டு வீழ்த்தப்படுவது மொழி சிதைந்து அழிந்து போவது தங்களது பண்பாடு தங்களது வேளாண்மை தமது நிலம் வளம் நீர்வளம் எல்லாம் நாசமாய் போவதை பார்க்கும்போது கயிறு நிற்கிற ஒரு சமூகம் வந்து போராட தொடங்குது அப்படி இல்லை அது நீங்கள் நீங்கள் முப்பத்தொம்பது உறுப்பினர்கள் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் இந்திய பாராளுமன்றத்தில்லாம் பேசணும் ஏன்னா நாங்கள் அணுகிற வரை பன்னாட்டு சமூகத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு இடையூறாக இருக்கிறது இந்தியா தான் வாட் அபவுட் இந்தியா சேஷன் தான் ஸோ எவனை போய் கேட்டாலும் இந்தியாங்கிறது ஒரு பெரிய துணை கண்டம் அது மிகப்பெரிய சந்தை வெரி வெரி பிக் மார்க்கெட் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பன்னாட்டு சமூகம் வந்து இன்றைக்கி தொழில் வர்த்தகம் பாதுகாப்பு எல்லா துறைகள்லேயும் ஒப்பந்தம் போட்டு வச்சுருக்கு தமிழர் என்கிற ஒரு இனமாக இந்தியா என்கிற பெருநாட்டின் நட்பாக அப்படின்னு பார்த்தா இந்திய நாட்டின் நட்பை தான் விரும்புவாங்க அந்த இந்திய பேரரசு எங்களுக்கு எதிராக இருக்குது அது எங்களை அழித்து ஒழித்த இலங்கையின் நண்பனாக இருக்குது இலங்கையின் நண்பனுங்குது சிங்களர்களுடைய சிநேகனார் சிநேகிதனாக இருக்குது எங்களை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்திய அரசை பேச வைக்கணும் இந்திய அரசின் வெளியுறவு கொள்கையில் மாற்றம் வர வைக்கணும் அது பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிற உறுப்பினர்களாக தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கணும் அதை அப்போ நீங்கள் ஐநாவில் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இந்திய பெருமன்றத்துக்குள்ளே அந்த பாராளுமன்றத்துக்குள் நீங்கள் பேசணும் அதான் இங்கே முக்கியமானது அதை பேசிட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் ஒன்று சொல்ல ஒரு உதவி இல்லை ஒரு ஒரு உதவி வீர அர அரசு கட்டி கொடுத்துச்சா யார் கட்டி கொடுத்துச்சு சரி எங் எங் எங்கள் வீடை நீங்கள் கட்டி கொடுத்தீங்க எங்கள் வீடை இடித்தது யார் எங்கள் வீடை கொண்டுட்டு கொண்டுட்டு புதைக்கும் போது பூமாலை எப்படி போடுவீங்களா எப்படி இது புரியல எப்படி என் வீடை இடித்து நாசமாக்குனது ஏ என் வீடை இடிக்க குண்டு கொடுத்தது ஏ என்னை கொன்றொழிக்க குண்டு கொடுத்தது ஏ அதுக்கு ஃபண்டு கொடுத்தது ஏ வீடு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டீங்களா நான் காட்டவா மரத்துக்கு கீழே இருக்கிறது தாரான தாத்து ஒரு வெறும் தகரத்தை போட்டு கீழே உட்காந்துருக்கிறது தெருவோரங்களில் படுத்து கிடக்கிறது அந்த மக்களை நான் காட்டுட்டா அப்போ அது 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 பேச்சு கிடையாது தே இது இதுக்குன்னு ஒரு நிதியை ஒதுக்குதா நிதிநிலை அறிக்கையில் இந்தியா ஒதுக்கியிருக்கா இவ்வளோ ஒதுக்கியிருக்கோம் ஈழத்தில் போரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வீடு கட்டி புனர்வாழ்வு அமைத்து கொடுக்குறது அப்படி ஏதாவது இருக்கா எங்களுக்கு உண்மையிலேயே நல்லது செய்யணும்னு இந்திய நாடு நினச்சா எங்கள் தாய் நிலத்தை இலங்கை ஆர இலங்கை ம சிங்களர்களை ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறது வந்து வெளியேற்றணும் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் பேரில் ரெண்டு லட்சம் பேர் எங்கள் தாய் நிலத்தில் இராணுவம் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து வெளியேற்றணும் ஒரு ஒரு குடிமகனுக்கு நாலு இராணுவ வீரர் நின்னா என்னுடைய சுதந்திரமான என்னுடைய அன்றாட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ அதில் அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியேற்றணும் எனக்கு நல்ல நான் வீடு கட்டிக்கிறேன் நான் குடிசை கூட போட்டுக்கிறேன் ஆனால் இந்த நிலையிலிருந்து என்னை பின்னடை வைக்க எடுத்துகிட்டு வரணும்ல போகிறதான் முடிஞ்சிருச்சுல்ல விடுதலை பிள்ளைகளை ஒழிச்சிட்டீங்கல்ல அப்புறம் எங்கே அங்கே இராணுவ குடியேற்றம் அப்புறத்துக்கு இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு என் நிலத்தை சிங்களர்கள் தன்வயப்படுத்திக் கொள்வதை ஆக்கிரமிப்பதிலிருந்து முதல் அப்புறப்படுத்தணும்ல அப்போ அது அதை செய்யாத நீங்கள் எனக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறேன் அது கொடுக்குறேன்ல அது இது சும்மா ஒரு பேச்சு ஒப்புக்கு பேச்சு நீங்கள் வேணால் என் கூட வாங்க நான் அலைபேசியில் அழைச்சி தரேன் அங்கே இருக்கிற எங்கள் உறவுகள்கிட்ட தினம் பேசுங்க அப்படின்னா இந்த காணாமல் போனவர்கள் இந்த கதறல் இதுகளுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பதில் சொல்லலாமே இல்லை நம்ம அரசு இதுக்கெல்லாம் பேசலாமே பத்தாண்டுகளாக போராடிக்கிட்டு இருக்கோம்ல கண்ணீரோட கதரோட நெஞ்சிலையும் வாயிலையும் அடிச்சுக்கிட்டு கத்துறலங்களே எங்கள் தாய் தந்தையர்கள் அவங்களுக்கு என்ன ஏன் நீங்கள் தலையிட்டு ஒரு வார்த்தை பேச முடியாதா ஏ சரணடைஞ்சான்ல சரணடை சொன்னது யார் வெள்ளை கொடியோடு போய் சரணடைங்கன்னு சொன்னது யார் நடேசன் பூலித்தேவனை முந்நூற்றம்பது பேர் சரணடைஞ்சாங்கல்ல முந்நூற்றம்பது பேரும் கொல்லப்பட்டாங்கல்ல வெள்ளை கொடியோட சரண சரணடைந்தவர்களை கொல்லக்கூடாது என்று போர் மரபு இருக்குல்ல அப்போ கோ அப்போ தான் அவங்கள கொன்று குவிச்சது போ இன்னும் நீங்கள் போர் குற்றம் அதுக்கான ஆதாரங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறீங்க ஆனால் அது அதுவே ஒரு போர் குற்றம் தானே முப்பத்தொம்பது குழந்தைகள் ஒப்படைச்சாங்களே பச்சை குழந்தைகள் அது எங்கே நீ எங்கே கேட்கல அவங்க எங்கே சரி விடுதலை புலிகள் நீங்கள் வந்து அவர்கள் வந்து பயங்கரவாதிகள் நீங்கள் சரி பொதுமக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் சரணடைந்தாங்களா அவங்க எண்ணிக்கை எவ்வளவு அவங்க எங்கே அவங்களே
அது வேறு வேலையே இல்லைன்னா வேறு என்ன செய்ய முடியும் பொழுதே போகலைன்னா இது மாதிரி எழுதிக்கிட்டு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அது ஒரு மன நோயாளி நோயாளிகளுடைய வேலை அது அப்படிலாம் பார்க்க முடியாது நீங்கள் ஆயிருந்தாலும் என் நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் என் என் மண்ணினுடைய த முதன்மை அமைச்சர் அதை எப்படி நான் ஒரு இழிவாக பார்க்க முடியும் இப்போ ராஜபக்ஷம் ஒரு வேட்டியை கட்டிட்டு ஒரு இதை போட்டுக்கிட்டு துண்டை போட்டுக்கிட்டு போனார் அதெல்லாம் எங்கள் பார்க்க வேடிக்கையாக தான் இருக்குது அதை நாங்கள் பேசுகிறோமா அது அந்தந்த நாட்டு உடை கலாச்சார உடை அவர் அங்கே போகும்போது அவருக்கு குளிர் தாங்கல இது பண்ணாது பிறந்த லெவர் இன்னும் ரஷ்யா போகும்போது வேட்டி சட்டையோட போனார் அது இன்னும் எங்களுக்கு பெருமையாக இருந்தது அப்படியெல்லாம் விட்டு கொடுக்க முடியாது அது கேலி பேசுகிறவங்க எல்லாத்துக்கும் தான் பேசுவாங்க அவர் வேட்டி சட்டையில் போயிருந்தாலும் கேவலமாக பேசியிருப்பாங்க என்னென்ன வேலை இல்லாத வெட்டி பேர் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் வேலை விட்டு இல்லாத வெட்டி பேசிட்டு ஏன் ஏன் உங்களுக்கு இந்த உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அது அது என் என் எங்கள் என்னோட ஆய்வுப்படி நாங்கள் ஆய்வு செய்தபடி எப்படின்னா எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு பத்து விழுக்காடு ஒரு லட்சம் வாக்குக்கு வாக்கு எங்களுக்கு மக்கள் தருவாங்கங்கிறத எல்லாரும் கணிச்சிருந்தது அது எது கொண்டு அதில் என்னென்னா இது யார் வென்றும் போய் பயனில்லை ஏன்னா மோடி வந்து ஆட்சி அமைச்சிட்டார் முந்நூற்றி மூணு இடம் கூட்டணியோட முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இடம் வென்றுட்டாங்க இப்போ இதில் என்னென்னா திமுக வந்துடவே கூடாது என்று ஒரு பெருவாரியான மக்கள்கிட்ட வெறுப்பு அது வந்து எங்களுக்கு வாக்கு செலுத்தி வாக்கு பிரிஞ்சு சிதைஞ்சு ஒரு பிரிஞ்சு போய் ஒரு வேளை திமுக வந்துருமோ அதனால் இவர்களுக்கே போடுவோம் போட்டு தொலைவோம்னு ஒரு கூட்டம் அதிமுக அறவே வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு வெறுப்புணர்வில் ஒரு மக்கள் ஒரு கூட்டம் அவங்க நாம் தமிழர் கட்சிக்கு போட்டு வாக்கு பிரிஞ்சு ஒரு வேளை அதிமுக வந்துருமோ உங்கள் அச்சம் அதனால் இந்த திமுகவுக்கே போட்டுருவோம் இந்த இரண்டு இந்த உணர்வில் தான் ரொம்ப நாளாக இந்த கட்சிகள் வாக்கு வாங்கிட்டு வருது இந்த உணர்வில் தான் இந்த தேர்தல் நடந்துருச்சு இது நீங்கள் வேணால் சட்டசபை தேர்தலில் பாருங்கள் இந்த விளையாட்டு நடக்கிறது நிச்சயம் மாற்றம் வரும் அது இல்லை அது அது அவரா நமக்கு வந்து என எனக்குமே இன்னும் வெறுப்புணர்வு இருக்குது காங்கிரஸ் மேலே திமுக மேலே அந்த வழி இன்னும் இருக்குது அந்த கோபம் இன்னும் வன்மம் இன்னும் தீரலை அதனால் கூட இருந்தவங்க இப்போ அண்ணன் திருமாவளவனவர்களை போய் குறை பேசி அது பயன் இல்லை அதை அங்கே இருக்கிறவங்களுடைய உணர்வு அதை வெளிப்படுத்திருப்பாங்க எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எங்கள் அண்ணன் மேலே வருத்தமோ கோபமோ எனக்கு கிடையாது அவர் வேறு வழி கிடையாது இப்போ அதனால் அவர் தொடர்ச்சியாக கா திமுக கூட கூட்டணியில் இருக்கிறார் அது ஒரு தவறாக நான் நினைக்கல அப்படியே ஈழ ஈழத்தில் ஈழத்து அந்த கூட்டத்தில் வந்து மொத்த மக்களுமே அவர் மேலே வெறுப்புணர்வை கொட்டினாங்கன்னு இல்லை ஒரு அரங்கத்தில் நடந்த நிகழ்வில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பேசியிருக்கலாம் அவ்வளோதான் இல்லை அந்த அதை விட்டுருவோம் அது விட்டுருவோம் அது அது பே அது அது இப்போ பேசி பயனில் பேச வேண்டிய தேவையும் இல்லை அது முடிஞ்சிட்டு யார் அதில் ஒன்றும் இல்லை அவர் என்ன முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கிறதுக்காக போயிருக்கேங்கிறாங்க ஏற்கனவே இங்கே அம்மையார் ஜெயலலிதா காலத்திலும் சரி இவங்களும் சரி முதலீட்டாளர்கள் மாநாடே போட்டாங்க அதில் வராத முதலீடு நேரம் போய் கூப்பிட்டு என்ன வரப்போகுது என்ன எனக்கு ஒரு ஒரு பக்கம் ஐயா மோடி போய் நாடு நாடாக கூப்பிட்டுட்ருக்குறாரு அவர் மொத்தம் இந்தியாவுக்கு தான் கூப்பிட்றாரு அப்புறம் இவங்க தனியாக போய் கூப்பிட்டு என்ன வரப்போகுது அது ஒன்றும் இல்லை ஏதோ போய் நாடு சுற்றி பார்க்கலாம் இவங்க பணத்தை அங்கே முதலீடு செய்யலாம் அவ்வளோதான் அதில் இருக்கும் நான் எவ்வளவு முக்கியமான பிரச்சனையை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்ககிட்ட சந்தித்தேன் நீங்கள் நீ என்ன செய்கிறது நீங்கள் நான் மேலே இருக்கிறேன் இன்னைக்கு கீழே இறங்கி வாவான்னு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறீங்க அவர் வந்து தம்பி விஜய் போல் ஒரு அசாத்திய திறமை உள்ள ஒரு கலைஞர் பாடுவார் ஆடுவார் நடிப்பார் அவரே கதை எழுதுவார் இயக்குகிற திறன் இருக்குது இசையமைக்கிற திறன் இருக்குது அவர் சிறு வயதிலிருந்தே அதிலே ஊறி போன ஒரு இளைஞர் எல்லா திறனும் எல்லா கலைஞருக்கும் வாய்க்கு பெறுவது இல்லை அது உங்களுக்கு தெரியும் சிலருக்கு சண்டை காட்சிகள் வந்து அசாத்தியமாக நடிப்பாங்க உங்களுக்கு அர்ஜுன் தம்பி விஜய் சிரஞ்சீவி போன்ற நடிகர்கள்லாம் வந்து சண்டை நடனத்தில் வந்து தென்னிந்தியாவிலே ஆக சிறந்தவராக வந்து சிரஞ்சீவி இருப்பார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த க அந்த திறமை வந்து சிலருக்கு வாய்க்க பெறாது அப்படி வாய்க்க பெற்ற ஒரு இளைஞன் அவன் அவன் வந்து இப்போ தம்பி விஜய்க்கு அடுத்து ஒரு அதுக்கு இணையான ஒரு பெரிய உச்ச நட்சத்திரமாக வரக்கூடிய எல்லா தகுதியும் இருந்தது அது அவருக்கு அவர் மேலே அக்கறை கொண்ட ஒரு அண்ணனாக அவரை சொல்லி சொல்லி உசுப்ப வேண்டிய தேவை இருந்தது நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அவர்கிட்ட ஒரு இது இருக்குது அது முறையாக அந்த நேரம் தவறு தவறாமல் வந்து பங்கேற்கிறது இல்லை அது இப்போ வரைக்கும் அவர்கிட்ட பேசி சொல்லிட்டு தான் இருக்குது முறையாக போகணும் அப்படின்னு அதோட அன்றைக்கி கூட என்கிட்ட பேசும்போது நான் செல்லமாக வளர்ந்துட்டேன்னு சொல்கிறார் நான் அவரை கோபமாக திட்டினேன் இப்போ சிவாஜி மயனோட நீ செல்லமாக வளர்ந்துட்டியா சிவகுமார் மயனோட செல்லமாக வளர்ந்துட்டியா
அந்த இது வந்துருச்சுன்னா ஒரு அசாத்திய கலைஞர் என்னவே அப்படி விட்டுற முடியாது நம்ம பிள்ளை ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் தயாரியாகி வ ஒருத்தர் வர்றது அரிதாக இருக்குது வந்துட்டு அவர் வீழக்கூடாது அதுக்காக தான் நம்ம அதை செய்கிறோம் அந்த இப்போ அவருக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் அது சரி செய்யப்படும் அதுக்கு நாங்கள்லாம் கூட இருந்து சரி பண்ணி கொடுப்போம் நான் முன்னிலை படித்து தான் அவர் முன்னணி முன் முன்னிலை ஆகணுமா நான் அவர் முன்னணி நிலையில் தானே இருக்காரு என்ன அதில் என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை இப்போ ஒரு அதிகபட்சமாக என்ன ரஜினிகாந்த் எத்தனை படம் நடிப்பார் பேசுவோம் எத்தனை படம் நடிப்பார் உங்களுக்கு நடிக்க போகிறாரு அடுத்து சன் சன் டிவிக்கு நடிக்க போகிறாரு இது லைக்காவுக்கு நடிச்சிருக்காரு இன்னும் ஒரு நாலு படம் அதுக்கப்புறம் யார் முதன்மை முதன்மை இடத்துல யார் இருப்பார் விஜய் தானே இருப்பார் ரெண்டு பேருக்கு தான் போட்டி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவர் அவர் போனவரே இவர் தான் இருப்பார் அப்போ அதனால தான் சொல்கிறது உலகமே தான் சொல்லுது அம்மா சொல்கிறதுக்காக இல்லை அது அப்போ இருந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சன் தொலைக்காட்சியில் வணக்கம் தமிழகத்தில் சொல்லியிருக்கேன் நான் அப்போ நீங்கள் இல்லை இப்போ இல்லையா சரி விடுங்க நல்லது வெற்றி இலக்கு இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க இலக்கு இல்லாமல் எப்படி ஒரு மனிதன் பயணிக்க முடியும் இல்லை நீங்கள் வெற்றி வெற்றி பெறணுங்கிறவங்க வந்து இங்கே இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் எப்படி வெற்றியை பெறுதா வாங்குதா அதை நீங்கள் கணக்கில் எடுக்கணும் அப்போ அதுக்குள்ளே ஊடறுத்து ஒரு ஒரு போராட்டக்காரன் வந்து போகும்போது காயங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் போகணும் அப்போ வெற்றி தோல்வி விழுவது எழுவது அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தான் போகணும் அப்படி போகும்போது நம்ம நம்ம முன்னாடி நிற்கிற நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்போ இது வந்து உடனடியாக செய்ய முடியாது நீங்கள் போ எந்த விதையும் ஊன்றின உடனே உடனே காலையிலே முளைச்சி மாலையிலே பூ பூத்து அடுத்த நாளே காய் காய்க்கிறது இல்லை ஒரு செடியே மூணு மூணு மாதம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒரு உயர்ந்த லட்சிய நோக்கத்தை கொண்டு ஒரு புதிய அரசியலை கட்டி எழுப்பணும் என்பது அது அவ்வளவு சாதாரணம் இல்லை இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து கட்சி ஆரம்பித்தது போல இன்னைக்கு கணக்கில்றாங்க சாதி கட்சிகள் மத அமைப்புகள் இது இதுகள் கூட நீங்கள் இந்த உணர்வை தாண்டிய ஒரு அரசியலை உருவாக்கணுங்கிறது ரொம்ப பெரிய போராட்டம் ஒரு புரட்சிகரமான அரசு போராட்டம் தான் அது அது கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் அது வந்து இங்கே பாருங்கள் அது திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு பதிவு பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளையும் நீங்கள் இல்லை இந்த அறுவடைக்கான நாளாக கருதுறீங்க அது விதைப்பதற்கான நாளாக கருதுங்கிறது தான் என்னோ நான் படித்த தத்துவத்தில் சிறந்ததுன்னு நான் கருதுகிறேன் நான் விதைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அது முளைத்து கொண்டிருக்குது ஒரு நாள் நீங்கள் நீங்கள் இதே மாதிரி கேள்வியை தான் நீங்கள் அவர் இம்ரான் கண்ட்ட முன் வச்சாங்க நீங்கள் என்ன இவ்வளோ பெரிய புகழ்பெற்ற கிரிக்கெட் வீரர் நீங்கள் தோத்து போயிட்டீங்களேன்னு என்னுடைய ஓட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னாரு சரியாக இருபது வருஷம் கழித்து பிரதமர் ஆயிட்டார் அப்படி தான் நடக்கும் யாருமே திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிற அவ்வளோ பெரிய இயக்கமே பதினைந்து பத்தொன்பது ஆண்டுகள் களத்தில் இருந்து பிறகு தான் அது தேர்தல் களத்துக்கு வருது இப்போ உடனே கட்சி ஆரம்பிச்சு வர்றதுக்கு நான் ஐம்பது வருஷம் நடித்து எல்லா ரசிகர்களை வச்சு ரசிகர் மன்றத்தை மன்ற ரசிகர்களை தொண்டர்களாக்கி நான் வரல இப்போ கமல் போலவோ ரஜினி போலவோ விஜயகாந்த் போலவோ நான் ரசிகர்களை சந்திக்கல நான் மக்களை தான் சந்தித்தேன் ஒரு சாதாரண மகனால் இவ்வளோ தான் முடியும் அதை நம்ம கொஞ்சம் காலம் எடுத்து கொண்டு போக முடியும் இது ஒரு இது வந்து ஒரு கேவலம் இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது இது வந்து ஒரு ஒரு அவம தேசிய அவமானம் தான் இது இது நீங்கள் வந்து எதுக்காக நம்ம இந்த பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது கடுமையாக நம்ம ஏற்றோம்னா இப் இப்படி இவ்வளோ புறையோடி கிடக்கிற இந்த சமூகத்துக்குள்ளே நான் இன்னும் மீட்சியே வர முடியல நான் என் மீண்டிலேருந்தே வர முடியல இந்த சூழ்நிலையில் இந்த சாதிய மேலாதிக்கத்தை அப்படியே காப்பாற்றுவது போல் நீங்கள் பொருளாதார அடிப்படையில் இடுவது முன்னேறிய சாதியினர்னு சொல்லி வகுப்பினர்னு கொடுக்குறீங்க அதை தான் நம்ம அதை கடுமையாக இருக்கிறோம் நீங்கள் இப்போ மதுரையில் ஒரு சத்துணவில் ஒரு அம்மா பணியாற்ற வைக்கிறாங்க அவங்க தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு அம்மா அந்த அம்மா சமைக்கிறத எங்கள் பிள்ளைகள் சாப்பிடாதுன்னு சொல்லி போராடும் போது அறுதியார் என்ன பண்ணியிருக்கணும் தீண்டாமை வழக்கில் அவ்வளோ பெரிய இதுக்கு படித்தா படி படிக்கலாம் வெளில போட அந்த அம்மா தான் வேலை செய்யும்னு சொல்ல முடியலையே மாவட்ட ஆட்சியர் அந்த அம்மாவை வேறு இடத்துக்கு பணியிட மாட்டிட்டார்ல இப்போ நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ஒருவர் இறந்து போகிறாரு அவருடைய உடலை தூக்கிட்டு போகும்போது இன்னொருவர் ஒரு பாதை அந்த பாதையை வழிவிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ மாவட்ட ஆட்சியரும் காவல்துறை அதிகாரிகளும் போய் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நாங்கள் நிற்கிறேன் நீ எடுத்துகிட்டு போ எவன் முன்னா நிற்கிற அவ்வளோ தூக்கி உள்ளே போடுறான்னா அது அது அந்த அந்த இது அடங்கும் அச்சம் வரும் அப்படி இல்லை மாற்று பாதைகள் கொண்டு போங்கன்னு தான் சொன்னாங்களே ஒழிய அப்போ அரசு அதிகாரமே இந்த தீண்டாமையை அங்கீகரிக்கும் ஏன்னா சாதிய வாக்கு அப்போ அது எப்படி ஒழியும் இது ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வர்றவங்க தான் அதை பற்றி கவலைப்படாமல
அதை தான் சொல்கிறான்ல அரசியல்வாதிகள் எப்போதும் அடுத்த தேர்தலை பற்றி தான் சிந்திப்பாங்க தலைவர்கள் தான் அடுத்த தலைமுறை பற்றி சிந்திப்பாங்க அடுத்த தலைமுறை பற்றி சிந்திக்கிற தலைவன் வரும்போது தான் இது நொறுங்கி விழும் இல்லைன்னா இந்த சாதிய வாக்குக்காக அந்த ஆயோ அப்படி நடந்துட்டு அந்த சாதி வாக்கு போகாது அப்போ இந்த சாதி வரலாம் அந்த சாதி கட்சிக்கார தலைவரை கூட வச்சு ரெண்டு சீட்டை கொடுத்தா சரியாயிரும் இப்படிங்கிற போக்கு இருக்கிறதுனால தான் இது மீளும் மேலும் மேலும் இது வந்து அப்படி வளர்ந்து கொண்டே வருது ஆமாம்மா அப்போ வந்து அதாவது அவர் அவர் வந்து நாங்கள் நதிகளை இணைக்கக்கூடாதுங்கிறோம் நதிகளை பார் பாதுகாப்பணும் பராமரிக்கணுங்கிறோம் அதில் அவர் 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 அதே கருத்தை சொல்கிறார் நதிகளை இணைக்கக்கூடாது நதியை வந்து நீங்கள் ஆறு ஏரி குளங்கள் ஏரி குளம் கண்மாயிலாம் நம்ம வெட்டணும் நதி வந்து நாம் உருவாக்கலை அது இயற்கையின் பெருங்கொடை அதை போய் இப்படி திருப்பு அப்படி திருப்பெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ரெண்டாவது மரக்கன்று நடுவது நீர்வளத்தை பாதுகாப்பது ஏரி குளங்களை தூர்வாரி பராமரிப்பது பாதுகாப்பது அப்படிங்கிற பணியிலே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வர்றோம் அதே பணியை அவர் அங்கே செய்கிறார் அப்போ அந்த அந்த இடத்தை அந்த செயலை நாங்கள் பாராட்டணும் அதுக்கு ஆதரவாக நிற்கணும் அப்படி நாங்கள் செய்யும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் நான் பண்ணை வச்சுருக்கேன் அதாவது இந்த நாற்று பண்ணை அந்த பண்ணையிலிருந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு மரங்கள் தேவையோ அதை நாங்கள் தர்றோன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி நாங்கள் பெற்றுக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் நான் சொன்னேன் உள்ளே அடித்தாங்கன்னு சொன்னேன் அந்த இடத்தையே போய் நான் பார்க்கல அது ஆடுகளை ஆக்கிரமித்து யானையின் வழித்தடங்களை வந்து ஆக்கிரமிச்சிட்டாருங்கிற குற்றச்சாட்டு இருக்குதே ஒழிய அது 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 அதிகாரம் தான் அதை கணக்கில் எடுக்கணும் ஏன் ஆக்கிரமிக்க அனுமதிச்சது இப்போ நாம் நாம் என்ன கேள்வி எழுப்புகிறோம் ஏரிகள் குளங்கள் எல்லாமே ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க மக்கள் அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஆக்கிரமித்தது யார் மக்கள்ங்கிறீங்க யார் அனுமதித்தது அவங்களுக்கு மின் இணைப்பு கொடுத்தது யார் எரிவாயு இணைப்பு கொடுத்தது யார் அவங்களுக்கு குடும்ப அட்டை கொடுத்தது யார் வாக்குரிமை கொடுத்தது யார் அவங்கக்கிட்ட வீட்டு வரி வாங்கினது யார் இவ்வளவே வாங்கிட்டு கடைசியாக பத்தாண்டு கழிச்சு நீங்கள் ஆக்கிரமிச்சுட்டு இடிங்கன்னா அனுமதித்தவனை என்ன பண்ணணும் அந்த அதிகாரத்தை எப்போ இடிக்கிறது தவறு நம்ம மேலே இருக்கும்போது நம்ம பேசிட்டுக்க முடியாது இப்போ நான் அதிகாரத்தில் இருந்தால் அவங்க போய் கா நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஆக்கிரமிச்சிட்டே போக முடியும் ஒரு தனி மனிதர் காடுகளை எப்படி நீங்கள் ஆக்கிர அகற்றிட்டு எப்படி நீங்கள் கட்ட முடியும் அப்போ யார் அதை அனுமதித்தது அது தவறு இப்போ இப்போ இந்த செயல் பாராட்டுக்குரியது காவிரி கரை முழுக்க நம்ம மரக்கன்றுகளை நடுவோம் என்று சொல்வது வந்து ஏன்னா இந்த பூமியை பச்சை போர்வையால் பொறுத்த வேண்டியது இருக்குது இந்த ஃபிட் இந்தியா இந்த கிளீன் இந்தியா இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா எல்லாத்தையும் தாண்டி இங்கே தேவைப்படுது கிரீன் இந்தியா தான் அதை பிரதமர் முன்னெடுக்கணும் அதை செய்கிறது இல்லை யார் யாரோ வர்றாங்க வரட்டுமே அவர் விஜய் வரட்டுமே இப்போ என்ன ரஜினிகாந்த் ஆதரிக்க சொல்கிறீங்களா ரஜினிகாந்துக்கு எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை விஜய் என்னுடைய தம்பி அவர் அவர் யார் யாரோ வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் வந்து கட்சி ஆரம்பித்தா வரவேற்பேன் அது அவ்வளோதானே எனக்கு வாக்கு தராமல் மக்கள் அவங்களுக்கு தந்தால் பாராட்டு அவருக்கு தராமல் எனக்கு தந்தால் நன்றி அவ்வளோதானே இல்லை அவருக்கு நீ நான் தம்பிகிட்ட பேசினேன் நீ ஏன் அலுவலகத்துக்கு போனா என்ன அலுவலகத்துக்கு போயிருக்க வேண்டியது இல்லை ஏன் போனான்னு கேட்டாங்க தொடர்ச்சியாக பல நாட்களாக இரவு பகலாக உறங்க விடாமல் அவர் மனைவி குழந்தைகள் குடும்பத்தை வந்து அழைச்சி பேசி அசிங்க அசிங்கமாக பேசுனதுனால அலுவலகத்துலேயே போய் கேட்டு வருவோம்னு போ போயிருக்கிறார் அந்த நெருக்கடி தான் அவர் அங்கே போக வச்சிருக்கு அப்படி அவர் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாம் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி பதில் சொல்லி இருந்திருக்கணும் அந்த எந்த கேள்விக்கு பாரதிய ஜனதாட்ட பதில் இருந்திருக்குது அதனால் கருத்தை கருத்தியலாக தான் இது பண்ணும் ஒரு கருத்துக்கு வந்து கைகலப்பு தான் சரின்னா அது தீர்வாகாது இனி ஒரு பட்டிமன்ற நடுவர் மாதிரி உட்கார வச்சுக்கிட்டு நான் எவ்வளவு ஒரு உயிர்ப்பான ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னாடி வச்சேன் அதெல்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்குல்ல சிரிப்பாக இருக்குல்ல ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது சிரிச்சுட்டு விட்டுருங்க அவ்வளோதான் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் சரி இப்போ பொருளாதார மந்த நிலை குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதில் என்ன பிஜேபியை வந்து தாழ்த்திடுறதுக்கு வீழ்த்திடுறது இருக்குது நாடே வீ நாட்டையே வீழ்த்திட்டீங்க நீங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் இதுவரை மத்திய வங்கியில் போய் யாரும் கைவிச்சதில்லை போ சீனாவுக்கும் போ இந்தியாவுக்கும் போர் நடக்கும்போது கூட பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போகிற ஒரு அசாத்தியமான சூழலில் கூட கை வைக்கலை இப்போ நீங்கள் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆயிரம் கோடி எது எழுபத்தாறாயிரம் கோடி எதுக்கு எடுத்தீங்க நாங்கள் இந்த பண மதிப்பிழப்பு இந்த வரி விதிப்பில் வந்து நாடு பின்னடைஞ்சிடும் பொருளாதார வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் நாங்கள் சொல்லும்போது எங்களை எவ்வளோ விழிவாக பேசுகிறீங்க ஒன்றும் தெரியாத ஒரு கூட்டம் போல் எங்களுக்கு கவலமாக பேசுகிறீங்க இப்போ எங்கே அந்த மேதைகளெல்லாம் 
இப்போ எங்கே நீங்கள் இதெல்லாம் இது எப்படி எடுத்துக்கிறது ஆனால் நாங்கள் நாட்டு மேலே அக்கறை இல்லாதவர்கள் நாங்கள் சமூக விரோதிகள் நாங்கள் பயங்கரவாதிகள் நீங்கள் தேசியவாதிகள் நாட குட்டி வச்சவர் ஆகிவிட்டீங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து இதுக்கு மேலே பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள் எந்த இடத்துல சரியாக இருக்குது ஆயுத உற்பத்தி எல்லா தொழிற்சாலைகளையும் தனியார் மயப்படுத்துகிறீங்க தொழிலாளர்லாம் வெளியில் வந்து போராடிட்டு இருக்கான் ஏர் இந்தியா வச்சுருந்தீங்க அதை தனியார் மயப்படுத்த போகிறீங்க தொடர் வண்டியை கொடுக்க போகிறீங்க எல்லாத்தையும் தனியார் நாட்டையும் தனியார்ட்ட கொடுத்துட்டு போங்க ரெண்டு முதலாளி உங்களுக்கு வலதுகை இடதுகை அதானி அம்பானி ஆள் கஞ்சி வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு எதுக்கு இங்கே இங்கே தொண்ணூறாயிரம் கோடி செலவழிச்சு லட்சம் கோடி செலவழிச்சு அஞ்சு ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை தேர்தல் நாங்களும் மானம் கட்டு வெக்கம் கட்டு வரிசை நின்று வாக்கு செலுத்தி நம்பிக்கையா ஆகா நாடு நல்லா வந்து ஏன் டெண்டர் விடுங்க ஏனம் விடுங்க ஒப்பந்தம் விடுங்க இந்தியா எத்த மொத்த கடன் எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடியா இந்தியாவின் மதிப்பு ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடி ஒரு தரம் ரெண்டு தரம் ஏழை விடுங்க அஞ்சு வருஷம் ஒரு முதலாளி நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் சொல்ல வரீங்க எல்லாத்தையும் அரசை விட முதலாளி சிறப்பாக நடத்துவான்னு நீங்கள் தானே சொல்கிறீங்க சாலை போடுதல் பராமரித்தல் தனியார் மின் உற்பத்தி விநியோகம் தனியார் குடிநீர் விநியோகம் தனியார் வான் உறுதியாக போக்குவரத்து கப்பல் கட்டும் துறைமுகத்தை அதனை கொடுக்குறீங்க அந்த துறைமுக வரைபட யாற்ற இருக்கும் ஒருவேளை எனக்கும் சீனாவுக்கும் போர் நான் ஒரு ஐம்பதனாயிரம் கோடி கொடுக்குற அந்த வரைபடத்தை கொடுக்க கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டேன் முதலாளிக்கு லாபம் தேவையா நாட்டு மக்களுக்கு சேவை தேவையா எதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற எதுக்கு வான் உறுதி நிலையங்களாக தனியார் ஒப்பந்தம் கொடுக்குற அவன் வரைபட யாற்ற இருக்கும் எனக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் போர் சீனாவுக்கும் எனக்கும் போர் அல்லது வேறு நாட்டுக்கும் போர் அந்த வரைபடத்தை அவன் கொடுக்க மாட்டானா நேர போர் விமானத்தை கொண்டு அவங்க நிறுத்த மாட்டானா என்ன ரகசியம் வந்துட்டு இருக்குது ராணுவ தளவாடங்கள் உற்பத்தியில் எதுக்கு அந்நிய முதலீடு எதுக்கு இத்தனை பெரிய நாடு ஒரு ஸ்டேட் அளவு இல்லை ஃப்ரான்ஸு அவன்கிட்ட போய் ரபேலுங்கிற விமானம் போர் விமானம் வாங்கி வைக்கமா இல்லை உன்னுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் என்னாச்சு நீங்க அந்த நாட்டுக்கு வித்தா பெருமை அந்த நாட்டில் நீங்க வாங்கிட்டு அதுல ஊழல் அதுக்கு ஒரு பேச்சு பேசிட்டா உடனே ஆ தேச துரோகி ஆண்டி இந்தியன் அப்பத்தா இந்தியன் இதெல்லாம் என்னது இது கோடுமை இதெல்லாம் விட்டுருங்க இந்த செய்தியை போட்டுருங்க தயவு செய்து நீங்க சிம்பு விஜய் இந்த ரஜினி இதை போட்டு இதை காலி பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா இதுதான் இதுதான் எங்களுக்கு இன்னைக்கு உயிர் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை தயவு செய்து நீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போங்க நடவடிக்கை வந்து நாங்க தம்பி கேட்ட மாதிரி ஐநாளும் மறுபடியும் போய் பேசுவோம் இப்ப இந்த ஆண்டு நாங்க கொஞ்சம் வெல்வேர் வேலை திட்டம் இருக்கு அடுத்த ஆண்டு நாங்களும் இந்த நிலத்துல மிகப்பெரிய பேரணியை நடத்துவோம் நடத்தி ஒரு அதிர்வை ஏற்படுத்தும் இந்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்போம் இந்திய அரசு பன்னாட்டு சமூகத்துக்கு சொல்ல வைப்போம் இல்ல அதுவே தலையிட்டு பன்னாட்டு சமூகம் எல்லாம் தேவையில்லை இந்திய அரசு சொல்லி அது என்ன வெளியீடு இப்போ சரணடைந்த ஒரு பட்டியல் எத்தனை அவங்க இன்னைக்கு என்ன இருக்காங்களா இல்லையா அவங்க இருந்தாலும் எங்கே இருக்கிறாங்க எந்த உடல் தகுதியோடு இருக்காங்க அதை சொன்னாலே ஒரு நம்பிக்கை தானே இப்போ எங்கள் அம்மா எனக்கு எடுத்து பத்தாண்டுக்கு முன்னாடி சரணடைந்த என் பிள்ளை இருக்கானா இல்லையான்னு ஒரு இருந்தான்னா இருக்கிறான் பிள்ளைன்னு நம்பிக்கையோடு வாழ்வா இல்லைன்னா இல்லைன்னு காரியம் பண்ணிட்டு சாவா அவ்வளோதானே எதுவுமே தெரியாமல் நாங்கள் எப்படி வாழ்கிறது நாங்கள் நாங்கள் கொடுத்த முப்பத்தொம்பது குழந்தைகளை வளர்க்குறீங்களா கொண்டுட்டீங்களா தெரியணும்ல அது அதில் நமக்கு வந்து வேறு மாதிரியான பார்வைகள் எப்படி எப்படின்னா அந்த காடுகளை வந்து இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு தண்டகாரியத்தில் வந்து கிரீன் கண்டர்னு பச்சை வேட்டைன்னு போய் காடுகளை அழித்து அங்கே இருக்கிற வளங்களை கொள்ளையடிக்க போன இரநூத்தொம்பது லட்சம் கோடிக்கு மேலே அதில் வளம் இருக்குது அதில் போய் அந்த ஒப்பந்தத்தில் தான் அங்கே வாழ்ந்த பரங்குடி மக்கள் உனக்கு காடு எனக்கு வீடுன்ட்டு போராட்ட ஆரம்பிச்சுது இந்த நுட்பம் நீங்கள் விளங்கிக்கணும் அந்த போர முதன் முதலாக போராட்டத்தை தொடங்கிய நமது பழங்குடி மக்கள் கையில் விளக்குமாறும் கட்டையும் தான் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த கட்டையும் விளக்குமாறும் கீழே விழுந்து அவன் கையில் துப்பாக்கி எப்படி போச்சுங்கிறதுக்கு நீங்கள் கேள்வி எழுப்பி பார்க்கணும் கொடுத்தது யாருன்னு இப்போ அவன் பேர் என்ன அவன் பழங்குடி கிடையாது அவன் 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 காட்டை பாதுகாக்க அவன் வீட்டை பாதுகாக்க போராடுற பேர் மாவோயிஸ்ட் இப்போ இதே தான் அங்கே அமேசான் காடுகள்லாம் நடந்தது அங்கே நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடி வகை மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க பல்லாயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் வாழுது அது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இருபது விழுக்காடு பூமிக்கு ஆக்சிஜனை அதான் தருது உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு காடுகள் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து அங்கே இருக்கிற வளத்தை கொள்ளையடிக்க கூட்டுணவு நிறுவனங்கள் அதாவது கார்பரேட் இருக்க நிறுவனங்கள் போகும்போது அந்த பழங்குடி மக்கள் போராடி நீதிமன்றம் போய் தடை வாங்கி நிறுத்திட்ட பிறகு இப்போ நம்ம எட்டு வழி சாலைக்கு எப்படி ஒரு தடை வாங்கி வச்சுக்கோமோ அப்படி தடை வாங்கி வைத்த பிறகு ஆறு மாதம் கழித்து பற்றி எர
நான் காடுகளை அந்த தீ அணைக்க முயற்சி செய்கிறோம்னா பற்றின ஏற உங்களுக்கு தெரியுது அது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு உலக பூமியின் நுரையீரல்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த இதை அணைக்கிறதுக்கு ஏன் இவ்வளவு மெத்தனம் பன் பல நாடுகள் வந்து பாஞ்சு நேரம் உடனே தடுத்தது அணைச்சிருந்துருக்கலாம் அது செய்யலை அது அது எவ்வளோ பெரிய பின் விளைவை பின்னாடி தரப்போகுதுங்கிறத நம்ம இனிமேல் தான் அந்த பாதிப்பு காலான பிறகு தான் நம்ம பேசணும் பார்க்கணும் 